హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో వెల్కమ్ టు జేఎస్ అకాడమీ సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే కిచ్ ఆఫ్స్ లాస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఈ క్లాస్లో ఏం చేద్దామంటే కిచ్ ఆఫ్స్ లా మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటి సో బై యూజింగ్ కిచ్ ఆఫ్స్ వోల్టేజ్లో మెషర్మెంట్స్ ఫైన్ ద కరెంట్ త్రూ ఎంత ఫైవ్ హోమ్స్ రెసిస్టర్ అని అన్నాడు ఓకేనా సో ఫైవ్ హోమ్స్ రెసిస్టర్ అంటే సో ఫైవ్ హోమ్స్ రెసిస్టర్ అంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సో వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్స్ని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఎలా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే కరెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ చూడండి దీన్ని ఓకేనా సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ డైరెక్షన్ సో ఈ విధంగా ఉంది సో ఇదేమవుతుంది ఐ వన్ అంటే ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ కూడా ఏంటి కరెంట్ ఐ వన్ సో ఈ ట్వంటీ హోమ్స్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఏమవుతుంది ఐ టూ సో ట్వంటీ హోమ్స్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత ఐ టూ సో ఈ జంక్షన్ దగ్గర మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఎల్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ కరెంట్ కావాలి సో ఈ కరెంట్ కావాలంటే సో కేసీఎల్ డెఫినేషన్ బట్టి ఏమొస్తుంది మనకి సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అనమాట అవుట్ గోయింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ సో సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఐ ఎక్స్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఏమేమి వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ అంటే ఏమేమి వచ్చినాయి ఐ వన్ ఓకేనా ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఏంటి ఐ టూ ఓకేనా మైనస్ ఐ ఎక్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఐఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఐ వన్ మైనస్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ సో ఈ ఐఎక్స్ వాల్యూ అంత ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అనమాట ఇంత వాల్యూ అంత ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ కరెంట్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఓకేనా జస్ట్ యారో మార్క్ చూసుకోండి ఇది ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ సో అక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనుకుంటే ఇదేంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఓకేనా ఇదేంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎక్కడైతే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుందో అది పాజిటివ్ ఎక్కడైతే లీవ్ అవుతుందో అది నెగిటివ్ ఎక్కడైతే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుందో అది పాజిటివ్ అది నెగిటివ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సో మెష్ వన్కి ఈ క్వశ్చన్ రాస్తాను అనమాట ఓకేనా సో మెష్ వన్ కానీ లూప్ వన్ కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూప్ వన్ అనుకుంటే ఓకేనా సో లూప్ వన్ సో లూప్ వన్ అనుకుంటే సో ఈ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది లూప్ వన్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఏ సింబల్ టచ్ చేస్తుంది ఈ యారో మార్క్ నెగిటివ్ సింబల్ని టచ్ చేస్తుంది సో అందుకని మైనస్ టూ అట్లాగే ఈ యారో మార్క్ ఈ జీరో పాయింట్ వన్ని ఎంత టచ్ చేస్తుంది ఇది ఏంటంటే కేవీఎల్ కాబట్టి మనం రాయాల్సింది ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్లో రాయాలన్నమాట వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫార్మ్లో ఏంటి వీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇన్ టు ఆర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్లస్ని ఫస్ట్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ అనేది ఏంటి రెసిస్టెన్స్ జీరో పాయింట్ వన్ అనేది ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ ఏంటి మనకు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని ఏమనుకుంటాం ఐ వన్ సో జీరో పాయింట్ వన్ ఐ వన్ అనమాట ఏ సింబల్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ వన్ ఐ వన్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ప్లస్ సింబల్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ వస్తుంది అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏంటి సింబల్ టచ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ప్లస్ సింబల్ని టచ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు నాకు ఏం వస్తుంది సో ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫార్మ్ లేని వీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇన్ టు ఆర్ సో ఇక్కడ కరెంట్ ఏంటి ఐ వన్ ఆర్ ఏంటి టెన్ హోమ్స్ అనమాట అంటే టెన్ ఐ వన్ ఓకే టెన్ ఐ వన్ అట్లాగే ఈ ఇది చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఈ ఆర్ఎం మార్క్ ఈ ఆర్ఎం మార్క్ ఫస్ట్ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ అంటే ఐ మీన్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫార్మ్ లేని వీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇన్ టు ఆర్ సో ఫైవ్ ఇంటూ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఓకేనా ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ సో ఆల్ జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ నేను క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట సో అప్పుడు ఏమి వస్తుంది జీరో పాయింట్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ టెన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ ఓకేనా ఈ మైనస్ టూ ఎట్ ఏమవుతుంది ప్లస్ టూ అవుతుంది సో టెన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఐ వన్ టర్మ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇదేంటి ఈక్వేషన్ వన్ అనమాట ఓకేనా అట్లాగే లూప్ టూకి ఈక్వేషన్ ఏంటో రాస్తాం ఓకేనా సో
సో ఇదంతా ఏంటి ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఓకేనా ప్లస్ ట్వంటీ ఐ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఓకే ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఐ టూ అట్లాగే సో ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ సింబుల్ టచ్ అవుతుంది ప్లస్ సింబుల్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఈ డైరెక్షన్ చూడండి ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ రెండు ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఆపోజిట్గా ఉంటే ఏం సింబుల్ వస్తుంది నెగిటివ్ సింబుల్ వస్తుంది సో మైనస్ ఫైవ్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఎలా మారుతుంది ఈక్వేషన్ సో ట్వంటీ ఐ టూ సో ట్వంటీ ఐ టూ ట్వంటీ ఐ టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫస్ట్ ఐ వన్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ రాసుకుంటాం కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ ఐ వన్ ఓకే సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సో ఇది ఇది ఈ మూడిట్లని నేను యాడ్ చేశాను అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఐ టూ ఓకే ప్లస్ ఫోర్ అయితే వెళ్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ సో ఒకవేళ నెగిటివ్ సింబల్ మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం అనుకుంటే మల్టీప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ నెగిటివ్ మల్టీప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ నెగిటివ్ సింబల్ అనమాట సో మల్టీప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ నెగిటివ్ సైన్ మల్టీప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ నెగిటివ్ సైన్ సో మల్టీప్లై విత్ బోత్ సైడ్స్ నెగిటివ్ సైన్ అంటే ఫైవ్ ఐ వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇదేమవుద్ది ఈక్వేషన్ టూ సో ఈక్వేషన్ వన్ సాల్వ్ చేసాం ఈక్వేషన్ టూ సాల్వ్ చేసాం ఓకేనా ఈక్వేషన్ వన్లో ఏమొచ్చింది మనకి జనరల్గా సో ఇదేంటి ఈక్వేషన్ టూ సో ఈ విధంగా ఈక్వేషన్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే మ్యాథమెటికల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఒకటి మనం క్యాల్సి యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కావాలంటే మనం జనరల్గా ఈ నైట్రిసెస్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు లేదంటే నార్మల్గా కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే సో క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా వస్తుంది నేను ఏం చేస్తానంటే క్యాల్సిలో సాల్వ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది నాకు వాల్యూ సో ఇది అంతా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ ఐ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అట్లాగే ఫైవ్ ఐ వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకేనా సో ఇవి ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే నాకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత సో ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది నాకు ఐ వన్ ఈక్వల్ టు క్యాల్సిల్ మీరు కూడా సాల్వ్ చేసుకోండి సో జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ అట్లాగే ఐ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇదేంటి ఇదేంటి ఐ వన్ వాల్యూ ఓకేనా ఇదేంటి ఐ టూ వాల్యూ సో వాడు మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి సో ఫైండ్ ద కరెంట్ ఇన్ ఫైవ్ ఓమ్స్ రెస్ట్ అని అన్నాడు ఫైవ్ ఓమ్స్ రెస్ట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఎంత ఫ్లో అవుతుంది ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ సో ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అంటే ఏం చేయాలి సో ఫైండ్ వాడు మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఫైండ్ కరెంట్ ఇన్ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్ సో ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టర్లో ఏం కరెంట్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అనమాట సో ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో రెండు క్యాల్సిలో మనం యాడ్ చేస్తే అంత వస్తుంది వాల్యూ సో జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఓకేనా సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎంత జీరో పాయింట్ డబల్ టూ ఫైవ్ ఎంత కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది నాకు ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ డబల్ టూ ఫైవ్ యాంప్లియర్స్ సో జీరో పాయింట్ డబల్ టూ సో కరెంట్ ఇన్ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఎంత సో ఫైవ్ ఓమ్స్లో కరెంట్ ఎంత జీరో పాయింట్ డబల్ టూ ఫైవ్ యాంప్లియర్స్ ఓకేనా సో ఇది మనకి కావాల్సిన సంబంధం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే కేసీఎల్ కేవీఎల్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇది నార్మల్గా కన్వెన్షనల్ మెథడ్ అనమాట ఓకేనా దీన్ని షార్ట్ ట్రిక్లో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట షార్ట్ ట్రిక్లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స